Bueno, buenas tardes. Estamos bueno, aquí reunidos para resolver uno de los casos que os hemos puesto en el curso de en las invenciones. Me alegro, espero que algunos de vosotros estéis co conectados y algunos alumnos están aquí en, presencialmente para resolver el caso y hacer esta clase interactiva. Os presento en primer lugar a los alumnos que están conmigo. Bueno, a mí ya me conocéis por la presentación del curso. Soy Felipe Palau, uno de los profesores. Y están conmigo Elena Romaguera, que si miras a la cámara, por favor. Elena Romaguera, eh, Arancha Gandía y Frances, Francesc Cholvi. Nada, Elena, Arancha, Francesc y yo, Felipe. Bueno, vamos a, a intentar que esto sea lo más parecido a una clase presencial y, y vamos a intentar también que sean los alumnos los que hablen más que yo y yo voy a limitarme a realizar aclaraciones o plantear alguna otra cuestión sobre lo que nos cuenten. Bueno, eh, habíamos quedado con Francés que él iba a exponer Bueno, buenas tardes. Eh, el supuesto versa en torno a una empresa llamada Corvar SL, es una empresa mercantil eh, pequeña de carácter familiar que en los últimos 20 años va progresando eh, en el sector de la distribución y comercialización de productos infantiles para aseo, alimentación y cuidado de, de los niños. Y se desarrolla en, en el entorno, en el sector, en el ámbito de la comunidad valenciana. Eh, su fundador y socio mayoritario es Eduardo Cordero Samaniego. Eh, que con una visión comercial de futuro decide implementar numerosos proyectos eh, desde el año 1996 hasta que lo que podemos eh, llamar como el cúspide de los proyectos de innovación que desarrolla esta empresa, que es eh, el soporte modular para, para biberones. En el supuesto se nos detallan tres figuras que constan en la patente que se otorga que describen este modelo en el que no nos extenderemos mucho porque eh, reviste características técnicas que escapan un poco a nuestro conocimiento. Como digo, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha concedido la patente número 2.149.715, soporte modular para biberones, denominado comercialmente superenganchador. Esta patente eh, sirve, digamos, este soporte consiste en un cuerpo laminar realizado en cualquier material y con cualquier forma, destinado a acoplarse a una estructura en la cuna en la que descansa el bebé o bien en un carrito eh, para eh, aplicación sanitaria, eh, en el que, a través del cual, el, el niño puede acceder a una tetina eh, y puede alimentarse sin la necesidad, es decir, con sus, cuando, al, cuando el propio niño le apetezca y sin necesidad de que los padres estén tan pendientes de… Del, del bebé. Además, eh, a través de, de la superficie laminar, que normalmente será transparente, se puede controlar al niño. El, la patente hace referencia a que se puede adornar, el, el, la invención puede ser adornada con algunos dibujos para que, mientras el niño está mamando, pues puede, se, se puede distraer y puede descuidarse un poco de lo que es eh, el, el hecho de que, de que está mamando solo, ¿no? que es algo que, que sorprende por, por el tipo de invento que, que se trata. Como decimos, una vez que se ha concedido la mencionada patente, la mercantil, que es Corvar SL, comienza a promocionar el producto a través de catálogos, a través de, de venta en su página web y, especialmente, de forma personal, a través de 44 clientes. Eh, pero resulta que la comercialización del producto no es tal como se esperaba y, en cierto modo, podemos decir que fracasa, a vida cuenta de que no se utilizan los, las vías de marketing ni de promoción adecuadas. Eh, por lo novedoso que resulta, eh, el producto seguir comercializando el, la patente y se pone en contacto con una, una de las empresas simbólicas del sector llamada Sintex S.A., una entidad que, eh, entre otras actividades, se dedica a la venta y a la distribución de artículos para bebés. Esta compañía se considera como el auténtico escaparate, el auténtico expositor, en el que todas las empresas que distribuyen y comercializan este tipo de productos infantiles pueden acudir eh, y, a través de la misma, se exponen al territorio nacional. Recordemos que la empresa Corvar SL simplemente es una empresa de ámbito de alcance eh, autonómico y, por tanto, Sintex S.A. se presenta como la alternativa perfecta para poder promocionar su, su producto. En este sentido… 
Eh, en este sentido, la empresa Corbar, eh, recordemos, su socio mayoritario y propietario es Eduardo Cordero, Eduardo Cordero Samaniego, eh, empieza a tener ciertas negociaciones con la empresa Sintex a, a fin de que sea Sintex la que pueda promocionar a ámbito nacional su producto y poder superar, en cierto modo, el fracaso que ha, ha tenido en el ámbito autonómico. Eh, Sintex, eh, en, durante, durante las negociaciones, Sintex eh, da por terminada, repentina e inesperadamente, da por terminadas las negociaciones mediante una carta al representante de Corbar, en el que se le indica que entiende que su producto, que su invención, carece de actividad inventiva y que, por tanto, no puede seguir con, esa, con ese proceso de, de comercialización. Tras esta comunicación… Eh, la empresa Sintex, es decir, la empresa a través de la cual se pretendía comercializar el producto, inicia la venta de un producto muy similar, esto es importante, muy similar, eh, a través, eh, en, digamos, en sus, en sus establecimientos, eh, acompañándose de campañas publicitarias en su página web e incluso incorporando este artículo a los productos ofertados en la tienda. Ante estas circunstancias, se, eh, después de haber agotado todas las acciones extrajudiciales, el representante, el consejero delegado de Corbar, acude a nosotros como abogados y tendremos que proporcionarle alguna solución a, al problema. Gracias, Francesc, por el resumen del, del caso, que, bueno, que supongo que ya todos los alumnos habéis leído. Y ahora vamos a, voy a pediros a uno de vosotros que contestéis a una pregunta y luego los demás, si tenéis algo que añadir, pues libremente pues, lo añadís y vamos comentando acción por acción. Yo empezaría por, por Elena, que es abogado también, y así le hacemos la pregunta más, más general ¿no? de si la sociedad Cosbar puede ejercitar las acciones por infracción de patentes o las debe ejercitar el señor Cordero, que es una pregunta sobre la legitimación activa de las acciones. No, no, este. Sí, eh, no, co cogelo con y si sí, enciendes. Vale. vale, es que así ustedes dos, vosotras dos, eh, utilizáis ese micrófono. Bueno, pues en relación a esta pregunta de quién puede ejercitar las, las acciones por infracción de patente, eh, debemos de atender a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Patentes, en el que se indica que la legitimación activa para emprender acciones por violación del derecho de patente la ostenta el titular de la patente. Por tanto, para este caso en concreto, será el señor Cordero el que deberá ejercitar la acción. Vale. Bueno, eh, hay otros ejemplos también en que podemos basar la, la respuesta, ¿no? porque el titular… Ay, perdón. perdón, voy a empezar otra vez. Sí que, que en principio es así, ¿no? El titular de, de la patente es el señor Cordero y el señor Cordero claramente podría ejercitar las acciones en defensa del derecho de patente. Pero aquí, en realidad, es, es el socio de la único o mayoritario. Sí. De la... Y, en realidad, no parece que quien tuviera los derechos de la, sociedad, de la patente sea la sociedad corva. No sé si se han, se han planteado que ahí hay un contrato de licencia. Es que se indica que... claramente también en el supuesto que el derecho de patente de la cual es titular el señor Eduardo Cordero. Por eso vale. directamente eh, eh, indicado. Sí, exacto. Sí, esa respuesta está, es correcta y es claro que el señor Cordero puede ejercitar las acciones. Pero no sé si, si se han planteado si la sociedad Corbar podría ejercitar las acciones en defensa del derecho de patente. Arancha. Sí. ¿Sí? Sí, eh, conforme al artículo 124 de la ley de patentes, podría ejercitarlas, pero siempre y cuando eh, ostentara una licencia exclusiva, la propia sociedad Corbar. Pero creo recordar que de los propios hechos del caso no, no se desprende si la licencia que ostenta Corbar es o no exclusiva. Por tanto, lo he dejado como una posibilidad abierta a efectos de tener más detalles sobre el caso. Vale, pero eh, precisamente… Lo que se Bien, trataba que era se que, trataba ya que existe la, pos la posibilidad está abierta, ¿qué ocurriría en un caso si fuera licenciatario exclusiva y qué ocurriría en otro caso? Evidentemente, esto depende del derecho nacional, ¿no? porque estamos claro, sí, es sí. un tema de defensa de patente donde todas las cuestiones procesales cambiará de un derecho a otro, pero partiendo del derecho español y, y el, ciento, el artículo 124 de la ley de patentes resuelve este problema. No sé si, si no 
o Francesc. No lo tengo aquí. Francesc, ¿tú te lo has planteado? Sí. En... En primer lugar, yo creo que la respuesta que ha dado Elena es la, es la correcta, porque el supuesto hace hincapié en que el titular de la patente es el señor Cordero. Por tanto, a tenor del artículo 10, el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causavientes. Eh, en relación al artículo 62, el supuesto estaría, estaría perfectamente delimitado. En este caso, eh, creo que tiene poca relevancia el hecho de que, el licenciatar, de que exista una licencia en la medida en que el socio mayoritario de la, de la mercantil es el propio señor Eduardo Cordero. Eh, aun en el, caso de que, en el caso de que no lo fuera, habría de estarse al propio artículo 124, como decía Arancha, y habría de estarse en, en el caso concreto a si tiene o no autorización del licenciatario. Si no la tuviera, en ese caso no podría ejercitar las acciones, como es lógico, y si la tuviera, habría de contar o bien con la autorización o bien tener, o bien tener un derecho en exclusiva. Pero como en el supuesto no se especificaba, pues no, no he considerado pro, eh, oportuno profundizar más en el, en el tema. Bueno, mucho, muchas gracias. Eh, habéis enfocado bien el, el problema. Evidentemente, eh, está claro que el caso otorga la titularidad al señor Cordero y, es, y, evidentemente, él podría ejercitar las acciones en defensa de su derecho de patente. Pero, evidentemente, la actividad no parece, aunque no lo diga el caso y lo he dejado abierto para ver hasta dónde llegaba el planteamiento, pero parece que es la actividad empresarial será realizada por la sociedad o hubiera sido realizada por la sociedad Corbar SL, que es la que se nos explica que lleva 20 años dedicándose a, a esta actividad, pero por razones que no tampoco se explican ha sido el socio único quien ha registrado a su nombre. ¿no? Pero la actividad parece ser realizada, que sería realizada por la sociedad. Aquí tendríamos un problema que se está planteando ya bastante eh, ante el Tribunal Supremo y es el problema de que si el titular podría ejercitar las acciones en defensa de su derecho, del derecho de patente, pero, por ejemplo, cuando estemos pensando en una indemnización de daños y perjuicios, la acción por daños y perjuicios, el titular ahí tendría que demostrar que cobra una regalía. Evidentemente, si se estuvieran comercializando los productos por la empresa Corbar, no solo sería la parte del precio que cobran comisión, o sea, el daño causado no solo sería por una parte al titular, que sería, en todo caso, un royalty, que habría que probar si cobra o no cobra, o al menos tendría que ser una hipotética regalía, ¿no? lo que sería la hipotética regalía, pero bueno, hay otra parte del precio del margen comercial que cobraría directamente la empresa Corbar. Si solo estuviera legitimado o solo ejercitara las acciones el titular de la patente, en este caso el señor Cordero, habría una parte de los daños que no podría cobrar, no, no tendría derecho, por falta de relación de causalidad, no podría cobrar el señor Cordero. Por eso, aquí en este caso, las acciones de patentes, defensa de patente, deberían de ser ejercitadas tanto por el señor Cordero como por la sociedad. Porque así cada uno, aunque el señor Cordero ya podría ejercitar la acción de cesación y podría paralizar la venta, la publicidad, etcétera, de los productos que incorporan la invención, la patente, pero a la hora de exigir los daños, aquí sí que hay una diferencia significativa entre quién sea quien ejercita el derecho. Entonces, habría que plantearse la posibilidad de que también fuera la empresa Cosbar la que presentar a las acciones. Y luego, también el caso no dice si es titular en exclusiva, parece que sí, ¿no? que no haya otra licencia, pero en ese caso no haría falta autorización de, del titular. Pero aquí sí que me gustaría destacar que el Tribunal Supremo ¿eh? está, y creo eso está en el tema, no se percata de la relevancia práctica que tiene, pero el Tribunal Supremo está exigiendo que para ejercitar por el licenciatario las acciones en defensa del derecho de patentes, esa licencia tiene que estar inscrita. Que yo creo, en mi opinión, que es una doctrina equivocada, porque la exigencia de registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas es un poco como, como en el derecho de propiedad de los bienes inmuebles para evitar dobles ventas, etcétera, pero no para el ejercicio ante los tribunales de los derechos 
de patentes o del derecho de propiedad, como sería en el caso de los bienes inmuebles. Pero la realidad es que ya hay varias sentencias del Tribunal Supremo, que por más que no, en mi caso no comparto, pero que están exigiendo que para ejercitar los de las acciones en defensa del derecho de patentes por el licenciatario, la licencia tiene que estar inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bueno, esto era para terminar el tema, pero en principio pues bueno, veo que, que han enfocado muy bien la, la cuestión. Si no tenéis nada que añadir, pasamos a la… A, vamos a ver si hay alguna pregunta en Twitter y si no, supongo que tan rápido no habrá podido ir la, los alumnos, pero no, veo que no hay, que no hay pregunta. Y pasamos, si os parece, a la segunda pregunta, ¿sí? que no sea Arancha. Eh, esta es una pregunta más bien teórica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan ustedes. Es para determinar si existe infracción, ¿ha de partirse de los dibujos y figuras del folleto de patente? En primer lugar, eh, lo que va a determinar la existencia o no de infracción van a ser las reivindicaciones y así lo ha establecido la jurisprudencia y también lo, lo indica claramente la ley de patentes en los artículos 61 y 26. Y, y en, por lo que hace a las figuras y a los dibujos, se tendrían en cuenta y a la descripción también de la solicitud de patente se tendrían en cuenta a la hora de interpretar esas reivindicaciones, pero… En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es las, son las reivindicaciones, en principio. Eh, creo que está clara la pregunta. No, además, hay el protocolo, aunque las normas sobre el convenio de patentes europea no son vinculantes para la jurisprudencia, pero que sí que sirven mucho de amparo y de justificación de la doctrina jurisprudencial española, y ahí sí que hay un protocolo de interpretación del artículo 69 del convenio de la patente europea y nos dice pues, lo que acaba de decirnos Arancha. ¿no? no sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Sí? ¿Quién? Francés. Sí, eh, yo creo que lo mismo que ha dicho Arancha, que conforme al artículo 60.1 y 26 de la ley eh, de patentes, eh, el tema queda resuelto porque establece en primer lugar la primacía de las reivindicaciones y después la completa con dibujos y con, y con figuras. Eh, y he encontrado una sentencia muy reciente, que es la 268-2013 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 27 de septiembre que establece en este mismo sentido que, conforme al artículo 26 de la Ley de Patentes, en consonancia con el artículo 84 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, se est está definido por las reivindicaciones el objeto de la patente y eh, expone una serie de jurisprudencia de esta misma audiencia provincial, que es muy, ha sido muy fértil en este campo especialmente, pero sí que matiza para el caso de que… Eh, de que se intente abusar de este tipo, de, de, este tipo de, de doctrina, que no debe de efectuarse una interpretación literal y estricta de las reivindicaciones, que, además, las reivindicaciones deben ser siempre interpretadas teniendo en cuenta la descripción y los dibujos, y que las reivindicaciones son meras líneas directrices, de modo que la protección se extienda a lo que que el titular ha querido proteger, lo que, en cierto modo, viene a responder lo que, posteriormente, creo que hablaremos, que son las preguntas del test, del test CAT, CATPIC, CATNIC. Del Tesanic, efectivamente. No, ahí está este debate, pues las sentencias se basan o hacen referencia a si estamos ante una infracción literal, que no debe ser una, no debe hacerse una interpretación literal de las reivindicaciones, pero porque tradicionalmente, hasta llegar a esta situación actual, siempre ha habido ahí un conflicto entre hasta dónde extendíamos el derecho de patente. Claro, estar a descripciones, a interpretaciones, atendiendo al dibujo, a las descripciones, amplía mucho el objeto de protección. ¿Por qué? Porque normalmente en las descripciones y en los dibujos se hace mucha referencia al estado de la técnica. Pero, claro, en realidad lo que se protege no es el estado de la técnica, eso es para dar a conocer o se describe cómo se hace la patente. La patente. Y ahí los que redactaban las patentes intentaban hacerlo de forma muy amplia, para proteger, para que tuviera mayor protección el titular de la patente. Claro, este interés de los titulares de patentes o de la industria en ver ampliados sus derechos se ha tenido que equilibrar con el interés de terceros 
eh, bueno, ya que es, se está otorgando un derecho de exclusiva, que esto no impida pues, la libertad de competencia de los terceros o incluso en favor de la seguridad jurídica, porque estar a la descripción o al dibujo podía ampliar en demasía el derecho, no se sabían bien los contornos de lo que sería el objeto de protección. Y entonces se ha buscado, ¿no? y si uno lee el protocolo de interpretación del convenio de la patente europea, se ha, buscado buscar, se ha intentado buscar un equilibrio entre este interés de los titulares de la patente y el interés o, y la seguridad jurídica o el interés en la libre competencia y en favorecer el avance tecnológico, no está limitando eso. Y ese es un problema que está, que a pesar de que hoy está claro en los sistemas modernos de patentes que el objeto de protección viene por las reivindicaciones y que pueden interpretarse con la descripción y con los dibujos, para no reducir tampoco demasiado el, el interés o el ámbito de protección, pues bueno, puede, pero te dice claramente la jurisprudencia que no se puede ampliar la, el contenido de protección por la descripción y los dibujos. Pero bueno, de todas formas, un problema que se está que vemos hoy en día es el de la utilización de las patentes de forma abusiva para crear monopolios y evitar que otros puedan producir en esa en ese ámbito del conocimiento. Y en Estados Unidos están proliferando muchas patentes sobre invenciones futuras, ¿no? patentes de investigación, donde toda una serie de investigaciones se van patentando cosas para que ya impedir que nadie entre a investigar en este sector vía patente. ¿no? Y ya vimos cómo por el derecho de defensa de la competencia, pues esto había que, que controlarlo. Pero bueno, la respuesta es esto y tener en cuenta eso, que se busca el equilibrio entre el derecho de los, el interés del titular a ampliar el objeto de protección y, y la seguridad jurídica. Vale. Y después la tercera pregunta sí que es de respuesta más libre, esta te toca a ti, francés, y es en caso de existir infracción, si esta infracción no sería por identidad o por equivalencia. Claro, el caso no te dice, no, no da muchas pistas, entonces un poco para que explique, expliquéis los dos conceptos y ver por equivalencia cómo aplicaría al caso la infracción por equivalencia. Bueno, te paso. Yo creo que el supuesto no habla en, en mucha extensión de las características del producto que va a comercializar la segunda empresa, Sintex S.A., lo que habría resultado relevante a fin de, de determinar o justificar técnicamente la identidad o equivalencia de los productos, técnica y, por tanto, jurídicamente, la identidad o equivalencia de los productos. Yo creo que, la vulnera el, en primer lugar… Eh, Dado que el supuesto hace referencia de que se inicia la, a que se inicia la venta de un producto muy parecido al ofertado, eh, hemos de presumir que se ha alterado, aunque sea ligeramente, algunos de los elementos de la patente registrada por el señor Eduardo Cordero, por lo que, de estar ante alguna fracción, entiendo que sería más probable que estuviéramos ante una infracción por equivalencia. Eh, según eh, es, he obtenido, de la, he sacado un rasgo de la, de, de, juris, de la doctrina que reitera la sentencia que he citado anteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid, eh, nos dice que la vulneración de la patente por equivalencia se da cuando la realización cuestionada no reproduce por identidad todos los elementos de la invención patentada, sino que se sustituye alguno o algunos de los elementos caracterizantes de la invención reivindicada por la patente eh, por la patente por otro que ha de considerarse equivalente. Eh, en patentes mecánicas, como es este caso, eh, se ha utilizado a menudo el denominado 3 de la triple, de la triple equivalencia eh, para justificar esa, esa identidad por equivalencia, el, el, el test de la triple equivalencia, es decir, misma función, mismo modus operandi y mismo resultado. Este test goza de, ha gozado una gran eh, acogida por la doctrina especializada y por los tribunales de los Estados que forman parte del sistema de patente europea y, especialmente, podríamos verlo, especialmente eh, puede verse en algunas sentencias, como por ejemplo en el caso del Tribunal Federal Alemán, en la sentencia Formstein, de 29 de abril de 1986, o la que más conocemos, porque aparecía en nuestros textos, era la de los tribunales británicos, a partir de la sentencia Katnick, del año 1982, e Improver, del año 1989. El test de la, de, el test de la triple equivalencia, que va a ser en gran medida muy similar al test Katnick, eh, entronca con el llamado criterio de equivalencia por obviedad, lo que implica que cuando no tenemos una identidad perfecta, una identidad que es fácilmente identificable a los ojos de, de un técnico, que es una de las respuestas del test Katnick, 
eh, se atiende a si el experto en la materia habría considerado que el elemento equivalente era una alternativa obvia al elemento reivindicado, si era algo obvio. Eh, lo que nos dice el test, el test Katnick se estructura en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, si la variante altera el funcionamiento de la invención, si la modificación ha sido obvia para el experto en la, en, en la materia que leyera la patente a fecha de ser publicada y si el experto en la materia que leyera la patente habría entendido, dados los términos de la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción al estricto, de las, la sujeción al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la patente. Yo creo que para conocer si existe infracción por equivalencia se tenía que responder, lógicamente, a las preguntas de este test a fin de determinar si todas ellas son o no negativas, en cuyo caso sí estaríamos ante la equivalencia, la equivalencia se verificaría, o si alguna o alguna de ellas es afirmativa, en cuyo caso la equivalencia no, se vend no vendría eh, justificada. Yo, como he considerado a lo largo de todo el supuesto, creo que existe una altura inventiva determinada, que se cumplen los requisitos de patentabilidad que es lo que derogaría el, el argumento de la nulidad, porque sí que existe una altura inventiva de tal entidad que puede aprobarse a la patente y, por tanto, en este caso, las tres, respuestas, las tres preguntas del test Katnick se responden de manera negativa, desde mi perspectiva. Por tanto, eh, se responden de manera, alguna de ellas, de manera positiva, por lo que eh, sí que se daría la identidad por equivalencia, en este caso. Vale, Francis, muchas gracias. Yo creo que ha explicado muy bien lo que un poco rápido, Francis, pero que es una pena porque sí que creo que has explicado muy bien lo que es la, la infracción por, por equivalencia. ¿no? no sé si si queréis, además con los ejemplos de la sentencia Forstein alemana, que no la he contado, pero la verdad que es una sentencia que como va a ser una, una mención técnica es muy fácil para entender o, o muy ilustrativa. Para entender el test por equivalencia, nosotros sí, nos hemos, yo os he contado, creo que el caso de Pileidi, en la que también es una invención mecánica y también es fácil de entender. Y, y bueno, aquí no hay muchos datos para ver que, cómo lo podéis resolver, pero no sé, sí que me gustaría ver si tenéis, Elena, si quieres añadir alguna cuestión más. Pues a ver, no tenemos muchos datos, pero yo creo que hay un elemento clave en el, en el supuesto, en la descripción del supuesto, y es que dice que, eh, que como bien había dicho Francesca antes, que era un, un detalle importante el, el de que no había… A ver, un momentito, a ver si lo encuentro. Eh, el de que era un producto muy parecido al ofertado, por lo tanto, da a entender, claro, que ahí sí que se podría bueno, aplicar la… Bueno, es por lo que he llegado a, a la conclusión, porque no es un producto idéntico. Claro, entonces hay que, prácticos. hay que aplicar el test de la equivalencia. Yo sí, sí que me gustaría resaltar que, bueno, que yo, yo afortunadamente, pues vosotros lo tenéis muy claro, que se aplica la teoría de los equivalentes, etcétera, que ahora se está criticando, sobre todo en Estados Unidos están apareciendo muchos artículos críticos, pero bueno, que es un paso pasar de la teoría de la identidad y de la esencialidad, ¿no?, de la similitud esencial entre los productos a la teoría ya de los equivalentes que se centra más en las reivindicaciones. Esto, por ejemplo, en nuestro derecho no es tan evidente, porque solo desde el año 2000, creo, no sé si habrá, supongo que habrá alguna sentencia anterior, pero sobre todo a partir de los da del año 2000, cuando audiencias provinciales como la de, la de Barcelona y la de Madrid están aplicando la teoría de los equivalentes, pero que ya en Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania o esto, ya se venían aplicando por los tribunales, pero aquí en España no están evidentes y muchas ca y muchos casos, por la práctica que he podido tener ante los tribunales, al final, en primera instancia, pues los jueces atienden a informes de los peritos que no realizan un análisis de obviedad o de equivalencia. Y bueno, y lo que sucede en la práctica muchas veces es esto es parecido, no es parecido pues es esencialmente idéntico o no, cuando se debe de hacer un esfuerzo interpretativo centrado en las reivindicaciones. Arancha, ¿quieres añadir algo? ¿no? Sí, me gustaría añadir que, claro, aquí hemos traído a colación, que está muy bien, eh, jurisprudencia extranjera, pero en verdad en este caso no encontramos ningún elemento de extranjería y, por tanto, lo que vamos a estar aplicando siempre es eh, el derecho español. Claro. Podemos tener en cuenta estos elementos a la hora de, como mucho, interpretar, 
pero lo que nos tenemos que acoger es a la jurisprudencia de nuestros tribunales, en el sentido de que es el derecho español el relevante para este caso. Vale. Por eso lo quería, quería eh, sí, sí, no, dejarlo está, claro ese punto. Está claro, lo que, esa, exacto. Hay, y por eso estaba diciendo que hay sentencias españolas ya sí, a partir del año que 2000 van que van en esta línea, que así lo dice además nuestra ley, cuando dice que hay que centrarse en las reivindicaciones, no habla de teoría de equivalencia, pero lo dice nuestra ley. Y, bueno, el derecho comparado en este caso nos sirve de referencia porque están aplicando también la teoría de los equivalentes. Es verdad que luego, aplicado al caso concreto, pues el resultado puede variar de un lugar a otro. Por eso, por eso eh, en la Unión Europea tenemos tanto interés en que exista una patente todo un tribunal unificado para resolver los problemas, porque, como vimos en el PLADI, pues de un país a otro se resuelve un mismo conflicto ¿Eh? con mismos productos y misma patente y se resuelve de forma distinta aplicando la teoría de los equivalentes que se suponen que no te da tanta libertad interpretativa como la teoría de la esencialidad, ¿no? Entonces, ahí hay un esfuerzo por, o hay un intento en Europa que si no pasa nada, yo creo que en 2015 se aplicará ya la patente comunitaria y uno podrá, cuando solicita una patente europea, indicar que quiere que sea patente comunitaria válida en toda la Unión Europea y habrá tribunales unificados, bueno, aunque haya de primera instancia en cada nación, pero luego habrá uno con sede en París, que será el tribunal de apelación que conocerá de todos los supuestos, de manera que se unificará o en Luxemburgo, ¿no? Y en Luxemburgo y se unificará al final la jurisprudencia, lo que será muy importante en algunos temas, por ejemplo, patentabilidad del software, donde el Reino Unido sus tribunales están en contra, son muy reacios a patentar el software, mientras que en los demás países las oficinas están patentando software y los tribunales, pues con que vaya incorporado un hardware o tenga alguna relación con alguna regla técnica, están admitiendo la patentabilidad del software. Y Reino Unido está en contra y esto Arancha creo que conoce bastante, de ¿no? De todas formas, el hecho de que vaya a instaurarse el Tribunal Unificado de Patentes, no va a impedir que cada Estado Exacto, vaya a sí. interpretar su propia patente nacional. Lo que, porque el Tribunal Unificado de Patentes va a tener competencia sobre la patente europea sin efecto unitario, que es la que en estos momentos regula el convenio de Múnich, y también va a tener competencia sobre la patente europea con efecto uni uni unitario, que es la que entrará en vigor, como muy bien has indicado, en 2015. Exacto, pero... Ocurrirá lo mismo que con la marca nacional y la marca comunitaria. Serán dos sistemas que convivan. Es verdad, pero habrá una tendencia a la aproximación, por mucho. Bueno, y sabéis que España, pues en principio no ha aprobado, es reacia, ¿no?, a que se opone, a que le España, afecte la… España, Yo me gustaría… España, sí, sí, España, Italia. Italia creo que al final ha aceptado y queda España, Italia ¿no? lo que ha aceptado es el Tribunal Unitario de Patente, pero no la patente con efecto unitario. Vale, no, la verdad que ahí, claro, ahí lo que pasa es que el problema para España son los idiomas, ¿no? No sé si que se va a hacer solo, a diferencia de la marca comunitaria, que se admite que el procedimiento sea cualquier lengua y una de las lenguas sea la del solicitante, en el caso de la patente comunitaria solo podrán tramitarse en francés, inglés y alemán, ¿no? No sé, aquí a mí lo que me gustaría saber, mira, ya que es un tema sobre el que me gustaría abrir un foro, en el curso nos queda poco tiempo y sé que vais muy apurados, pero me gustaría abrir un foro sobre la patente comunitaria del Tribunal Unificado. ¿no? Pero ya que está Elena aquí, que me gustaría saber un poco su opinión, no sé, o la opinión que tienen los agentes de la propiedad industrial españoles sobre la patente comunitaria y el Tribunal Unificado. No sé si lo ven como una, una ventaja para la profesión de agentes o no. Um... A ver, el hecho de que España no entre dentro de, de esta parte es perjudicial, por, totalmente. Yo creo que, que está claro, ¿no?, cuáles pueden, ser, pueden, pueden llegar a ser los efectos, pero, pero bueno, no tengo mucho que decir, la verdad, porque es lo poco que, que se ha comentado, que es lo, lo que conozco, pero no sabría qué responder en este momento. Creo que es más bien perjudicial para, para el trabajo de Que cuando un español quiera una patente europea con efectos unitarios, 
claro. pues ir a una gente a lo mejor eh, francés o inglés para tramitar, claro. mientras que estar dentro del sistema, aunque tienes más competencia con otras agencias, pero, sí. pero bueno, tú puedes trabajar. ¿no? Yo creo que sí. también que es un error, una defensa, yo creo que aquí excesiva de la terminación en lengua española, sí. aunque evidentemente como número de hablantes fuera de la Unión Europea somos mucho más que franceses o, o alemanes. Pero bueno, Alemania, al fin y al cabo Alemania, Francia en, y Gran Bretaña son los países que más patentes europeas tienen, ya no solo una cuestión de poder económico. Pero bueno, a ver si hacemos un foro sobre este tema, abrimos un foro y... Vamos a seguir con las preguntas, pero antes, ya que tenemos aquí a, a Natalí, Natalí, te, te damos la bienvenida, sé que estás tuteando, voy a ver si me aclaro y si os parece bien. Eh, vamos a responder, a responder las preguntas de Natalí, que bueno, que sí que gracias por conectarte y sí que aprovecho para decir que es una alumna muy, muy activa que sigue tema por tema haciendo las actividades de cada uno. Natalí, vamos a ver si soy capaz de leer tus preguntas. Supongo que será más, ¿no?, aquí para poder leer. Ah, perdón, abrir. Vamos a abrir la primera de tus preguntas, pero es que no logro... Sí, eh, nos preguntas, buen día. ¿Podría pensarse que el señor Cordero... Es el inventor, pero el solicitante podría ser la sociedad de… Claro, a mí me gustaría aquí poder leer la pregunta. No sé si si podéis llamar a Antonio para ver cómo se le… Ya, pero es que no, 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 no hay más palabras, entonces. Ah, vale. Sí, eh, Natalí, creo que esto ya lo hemos respondido, ¿no? Espero que… Supongo que lo habrás oído porque estás conectada y, y efectivamente ya hemos discutido del interés y de la conveniencia de que sea la sociedad Corbar la que también conteste a las preguntas. Ay, perdón, la que también ejercite las acciones en defensa de patente. Luego dices que efectivamente tendría que haber una licencia. Nosotros ya hemos visto como el caso no dice nada, pero que presuponemos que la sociedad Corbat es la que va a explotar y que el socio mayoritario pues le ha otorgado esta, esta licencia. Y nada, y bueno, ya, ya… Ah, vale, aquí acabas la pregunta. ¿Pudiendo Corbat ejercitar las acciones por la infracción? Sí, ya veo, es que yo no estoy muy puesto en el Twitter, pero ya veo que no, no puedes poner todas las palabras en una pregunta y lo has hecho en tres. Efectivamente, creo que esto lo hemos tratado… Y, a, y así es, la sociedad Corbar puede también ejercitar las acciones por infracción, porque suponemos que hay una licencia y es ella la que realiza la actividad empresarial. Bueno, gracias, Natalí, por estar conectada. Voy a actualizar por si tenemos alguna otra pregunta tuya. Veo que sí. Vale, es una opinión con una pregunta como tal. Perfecto. Sí, pues esta creo que es, una, es la opinión correcta, es que también la sociedad Corbar podría ejercitar las acciones. Vale, gracias. Bueno, y pasamos ya a la pregunta quinta, que le corresponde, si no le corresponde, sí, a la cuarta, que le preguntamos a Elena, ¿no? ¿Cómo podría basarse, en qué debería basarse la defensa de la compañía Sintex? Pues en relación a la defensa... He basado mi respuesta acudiendo al artículo 126 de la Ley de Patentes, en base al cual pues, tiene legitimación activa la persona frente a la cual se ejercita la acción por violación de, de los derechos derivados de una patente. O sea, que puede alegar por reconvención o por vía de excepción, excepto cuando se contesta la demanda, la nulidad de, de la patente. Entonces, en este caso, Sintex eh, podría alegar por reconvención la nulidad de la patente de Corbar por considerar que respecto al objeto de la patente no concurre la actividad inventiva, como ya le había indicado, como requisito de patentabilidad contemplada en el título segundo de, de la propia ley de patentes. Vale, perfecto. Esto es habitual. Es, eh, es habitual en, en materia de patentes, ¿no? Cuando uno recibe una demanda por infracción de patentes y más o menos está clara la infracción, pues se plantea la, la validez de la patente, ¿no? Nuestros sistemas dice expresamente que la patente se otorga sin garantía de validez, por lo tanto… Ante los tribunales podemos discutir la nulidad, la validez de dicha patente. En este caso, 
bueno, podría ser nuevo el producto, pero se podría discutir su actividad inventiva y lo podríamos alegar vía reconvención y vía excepción. Como hay, Elena, como hay alumnos que no son juristas, ¿podrías explicar un poco qué es la reconvención y qué es la excepción? Eh, pues a ver, eh, para... Eh, ¿Lo puedo explicar a otra persona, por favor? Bueno, no, no, no te preocupes, dilo en tus palabras, con tus palabras. Vale, ¿eh? vale pues eh, la reconvención... Eh, a ver, este foto cuando se conteste... Sí, no, no, no te preocupes. Eh, la reconvención directamente ¿Sí? es eh, cuando se está solicitando, lo que, lo que entiendo, cuando se está solicitando esa acción de nulidad y la vía de excepción, no, es cuando se está solicitando únicamente es, esa acción de nulidad frente a la patente de esta persona Eso y la verdad. reconvención es cuando se está presentando además la demanda. Vale, exacto. O sea, se está contestando a la demanda, perdón. Uno, en los dos casos se alega falta de actividad inventiva, ¿no? como no se cumple un requisito de patentabilidad, pero en el caso de excepción es solo como medio de defensa. Y, por tanto, si el tribunal dice, bueno, es nula, pero solo tiene efectos frente a, entre el demandado y el demandante, ¿no? frente al demandado. Mientras que si alegamos, si planteamos la nulidad vía reconvenciones como otra demanda que presentamos, que se ve en el mismo procedimiento y en ese caso si se dicta la o se estima la nulidad de la patente tiene efecto el gaunes frente a todos ¿no? vía excepción hombre vía excepción en la práctica vía excepción pues tiene es más fácil poder llegar a un acuerdo con el demandante ¿Por qué? porque 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 ¿eh? porque claro si no no estás ya planteando la bueno depende y si planteas Perdón, es al revés. Vía reconvención, aquí el demandante puede querer llegar a un acuerdo antes contigo porque el riesgo de perder el procedimiento es que la patente se anula frente a todos. Vía excepción, pues ahí el riesgo para el demandante es menor. Pero para el demandado, vía excepción tiene la ventaja de que, aunque los jueces deberían de dar al demandante posibilidad de hacer un informe para contrarrestar la excepción, muchas veces no lo dan, porque como ya ha presentado un informe con la demanda, ya no le dan la posibilidad que no es correcto, porque aquí se alega un hecho nuevo, que es la nulidad y debería de tener el demandante la posibilidad de presentar un informe. Pero muchas veces en la práctica eso no, no sucede, el juez no le da esa posibilidad. Bien. Sí, ¿quieres añadir algo más, Arancha? Sí. sí, por favor. En el caso de que no prosperara esta acción de nulidad, también sería interesante plantearse eh, negar la infracción Exacto. de equivalencia, vale. que era lo que antes estábamos comentando. Eso sí, es verdad. Eso es obvio. Hay por una parte, por una parte que negar la infracción, ¿no? irse al método de equivalencia, tratar de probar de que no hay infracción por equivalencia, cuando es claro que no es literal, y luego la nulidad. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa que a mí, en los casos que he podido llevar, siempre la infracción estaba muy clara y al final el juicio nos lo hemos jugado con la nulidad de la patente, pero es obvio que hay que negar siempre la, la infracción, ¿no? Vale. Pues ya hemos hablado también del, del cauce procesal, ¿no? Lo ha, lo ha contestado Elena, vía reconvención, vía excepción, aparte de la nulidad, ahí… Eh. Elena habría contestado a las dos preguntas y, y vamos a contestar ahora la sexta arancha, eh, si se podría fundamentar la demanda en que la invención puede considerarse un modelo de utilidad. Esa es una cuestión… A ver. Claro. Eh, bueno, esto es una cuestión de la suficiente altura inventiva que pueda tener el invento que aquí se, se ha traído a colación de que si va a tener suficiente altura inventiva para ser considerado patente o si va a tener la suficiente altura inventiva como para ser considerado modelo de utilidad. Eh, en fin, yo no sé si he entendido bien la pregunta, pero me la he enfocado más por la vía procesal en el sentido de si cabría reconocer que sí que hay cierta altura inventiva, pero no la suficiente como para que constituya patente y en tal caso que se planteara una especie de, bueno, una nulidad parcial que nos permitiera que el modelo de utilidad siguiera siendo vigente. 
Entonces, en este sentido, he encontrado una serie de artículos, no he encontrado jurisprudencia, pero he podido encontrar unas, eh, basarme en una serie de artículos que son eh, el artículo 115, que si bien determina, eh, habla en relación con las patentes, he considerado que podría aplicarse a los modelos de utilidad o en virtud del, del artículo 154 que nos dice que no, en defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, pues se podrán aplicar eh, los preceptos de, eh, indicados para las patentes a estos modelos de eh, utilidad. Este artículo 115 al cual me refería eh, permite en el caso de que se pudiera que se pudiera convertir en patentes independientes aquellas partes, aquellas reivindicaciones que no han sido eh, declaradas nulas. Entonces, en este sentido, eh, haciendo una especie de mutantis mutandis a este caso, podríamos eh, determinar qué altura inventiva tendrían las, las reivindicaciones a efectos de considerarlas como modelo de utilidad y, en este sentido, diciéndolo entre comillas, para considerarlas como, como modelo de utilidad y no como patente. Y también el artículo 153.3 nos dice que en caso de que una nulidad sea parcial, el modelo de utilidad será, eh, continuará en vigor. En el sentido, claro, eh, parte de que estamos ante un modelo de utilidad desde el principio, pero bueno, también podríamos hacer una interpretación ahí un tanto, eh, digamos, eh, paralela, en el sentido de que la trajéramos a colación a nuestro caso. Pero bueno, esto ya es tener mucha flexibilidad legal. Hasta la verdad, llegado, no sé, no sé lo que, lo que la verdad mis compañeros. Es que esto es lo que tiene de abordar los temas con frescura, porque yo hubiera dicho claramente, bueno, pero la verdad que, que está bien pensado, es una interpretación que, bueno, ante, a veces tenemos que fundamentar y buscar la fundamentación de algo, porque este es un problema, ¿no? O sea, nuestra ley no prevé, no sé, francés, si tú quieres añadir algo sobre esto, pero nuestra ley no prevé la posibilidad de que una patente, en el caso de falta de altura inventiva, pueda continuar como modelo de utilidad, no sé. Tú, y ¿Quieres añadir algo tú antes de que siga hablando yo? Pero ha estado muy interesante. Luego, ahora que abre francés y luego te doy mi opinión sobre el particular. Sí, justamente por eso. A ver, mi argumento parte de la base de que en ningún momento deja de ser una patente. Entonces, eh, es radicalmente eh, opuesto al que, al que hace Arancha, que es un, tiene una argumentación jurídica perfecta. ¿no? Porque, pero el tema eh, es que, eh, como tú bien dices, la ley de patentes no prevé esa conversión. De, de una patente y ni aún en el caso de que estuviéramos analizando si las reivindicaciones individualmente se anulan, o sea, son, son inválidas. Porque yo creo que en este, en este caso la estrategia de defensa no pasaría en ningún caso por alegar la, la invalidez de alguna de las reivindicaciones, sino de todas ellas en conjunto, de la patente en conjunto. Es decir, no, no les conviene en ningún caso dar la pista a la, a, a, a la parte demandante de… Eh, que tienen otro cauce por desal de existir, que sería el modelo de utilidad. Lo que les conviene es que a todo efecto la patente quede sin, quede sin, sin validez. Eh, yo, como, como, como te he dicho, he justificado mmm, que partimos de un modelo de utilidad eh, y lo he justificado a través de, lo, te, lo, te, lo, te lo comento, a través de los siguientes argumentos. He dicho que, en primer lugar, no es a nosotros, que somos conocedores del derecho, a quien, a quien corresponde emitir juicios técnicos sobre las propiedades de simetrías o asimetrías de la, de la técnica. ¿no? En segundo lugar, que como consecuencia de lo anterior, hemos de suponer que, dado que se ha concedido al señor Eduardo Cordero la patente por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, esta misma oficina se entiende que ha estimado procedente la concesión de la patente, eh, no solo porque lo haya solicitado, sino porque ha hallado en, en la invención riesgos denotadores de una, altura, de una cierta altura inventiva, pese a que posteriormente en un procedimiento judicial pueda declararse la, la, la invalidez, eh, se ver, supone que al conceder la patente eh, se ha examinado en cierto modo que existía esa altura, esa altura inventiva. En tercer lugar, que… Eh, Sustanciado por interés de la parte, se debe de haber llevado un examen de fondo. Se debe de haber intentado llevar el examen de fondo a fin de poder evitar ese procedimiento posterior. Aunque no sea relevante para, para que se evite o no la validez o invalidez de la patente, pero se debe de haber sustanciado. O al menos partimos de que una persona racional que quiera proteger su invención lo habrá sustanciado ante, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y, en último lugar, que, 
que los registros públicos funcionan y, y además los técnicos funcionan con cierta eficacia, con, con cierta flexibilidad, de modo que cuando conceden la patente son conocedores de qué se está concediendo la patente. Eh, por todo ello, creo que estamos en condiciones ya de el titular, la invención puede protegerse a través del vehículo del modelo de utilidad, pero que en este caso, cuyos rasgos diferenciadores atienden fundamentalmente al grado de actividad inventiva y, y al plazo de protección. Pero que en este caso, si se ha elegido la patente es porque se considera que la altura inventiva cumple con los requisitos del estado de la técnica a nivel mundial, no solo a nivel estatal. Y es precisamente ese, eh, ese, ese elemento, ese dato, el que podría impedir que posteriormente se atacara la validez, la, la validez eh, por el simple hecho de que se ha sustanciado examen de fondo, por el simple hecho de que se ha concedido una patente con todas las garantías y de que, partiendo de esos razonamientos, pues eh, es imposible, como digo, atacar esa altura inventiva. Vale. Creo. Sí, gracias, Francis. Ahora, pues yo dejo a Elena, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí. Perdón, perdón que no tenía. Elena, que bueno, luego intento ordenar un poco lo que hemos discutido, pero no sé si quieres tú antes añadir alguna cuestión más. No. Pues la verdad es que yo no tenía anotado nada en esta pregunta, porque además es que lo tenía bastante claro. De todas formas, no sabía en qué sentido se había enfocado la pregunta. Claro, Me imagino que... que era una pregunta abierta. Y... Exacto, y exacto. Vale, pues mira, yo creo que, que os agradezco vuestras intervenciones porque se han abordado muchos temas. ¿no? El primero y el más claro es la diferencia entre patente y modelo de utilidad. Me alegra ver que tenéis claro que es una diferencia de altura inventiva y que la diferencia está también en que el estado de la técnica que sirve de referente para la patente es el estado de la técnica mundial, el modelo de utilidad es el nacional y luego la duración de la protección que dan. Luego, aquí, la pregunta en derecho de patentes, que es derecho de patentes y modelo de utilidad, se centra en un poco lo que ha abordado Arancha, ¿no? Aquí, ¿eh? o sea, esto es, es… ¿se puede pasar de la protección del derecho de patentes a, de una patente a un modelo de utilidad? Pues, en principio, no. ¿Eh? En la tramitación, sí, pero una vez concedida… ¿Eh? En la tramitación puedes hacer cualquier modificación mientras reduzcas el ámbito de protección, pero una vez concedida no prevé nuestra ley, que no estaría mal, pero no prevé nuestra ley la posibilidad de que una patente continúe válida como modelo de utilidad. Ahí es una pena, pero declaran la nulidad del derecho. ¿Eh? Y, por tanto, hay que valorar muy bien si estamos ante una patente o un modelo de utilidad, porque si nos equivocamos y no tiene suficiente altura inventiva la sanción será la nulidad y no tendremos ningún derecho de patentes. Ya veremos si tenemos otro derecho. Francesc, Por ello, ¿quieres añadir algo? Yo consideraba que, presumiendo, porque seguimos estas preguntas, la pregunta de la 3 a la 4, de la 4 a la 6, más o menos, eh, 3, 4, 5 y 6, eh, abordan un poco lo que es la estrategia de defensa de, de Sintex S.A. Y en ese sentido yo entendía que la pregunta hacía referencia a si en la demanda podía, hablar, podía atacarse eh, digamos, las acciones que había sustanciado la demandante en base a que, la, que no se trataba de una patente sino de un modelo de utilidad. En, como yo considero que ya se, ha, ya se ha superado el trámite de la concesión, es decir, la, la patente está concedida y que se ha concedido con todas las garantías y, además, yo añado, para justificar más mi argumento, que se ha sustanciado por, por, porque el, el, el trámite de examen de fondo es un trámite potestativo del solicitante, que se ha sustanciado ese trámite a efectos de mm, garantizar que existen eh, mayores eh, prerrogativas de validez de la patente… Eh, que no tenía mucho sentido intentar hablar de, de, del modelo de utilidad y, y me planteaba la misma opción desde la parte del demandante. Es decir, eh, ¿puedo, haber, ¿puedo proteger esa invención con un modelo de utilidad a efectos de que no me tumben la patente protegida? Pues me parecía poco relevante en la medida en que yo daba, por, por, por cierto, daba por hecho que existe una altura inventiva que cumple con los requisitos de la patente y que, y que había una, un estado de la técnica novedoso a nivel mundial, no a nivel estatal, simplemente. Vale. Bien, gracias por insistir en esto, pero creo que ese es un punto que tenemos que aclarar y creo que Elena quiere aclararlo, ¿no? Vale, Elena, te dejo. Eh, que en base también al informe sobre el estado de la técnica que se, que se emite en, la, en, la, en el proceso de tramitación de, de las patentes, pues también eh, se podría basar en ello el juez para, para luego emitir un veredicto en un sentido claro. u otro. O sea, que, que es importante. 
No sé si habéis mirado el informe, el, si hay informe, el informe del Estado de la Técnica de esta patente, que es una patente real. No lo habéis mirado porque os imaginabais que era una patente ficticia, pero es una patente real. Bien, no pasa nada. Pero sí que quiero aclarar aquí porque, eh, francés, eh, estás insistiendo mucho y, y me alegro de que salga esto hoy, porque estás insistiendo mucho en que, claro, si hay un procedimiento y se ha concedido una patente, es porque se cumplen los requisitos de patentabilidad, etcétera. Y esto no es así. O sea, tenemos un sistema de patentes, el patente, en la patente nacional, Elena lo conoce bien, donde hay un informe del estado de la técnica. Y ahí muchas veces, ¿eh? y os puse en una actividad, os puse que comentarais un informe y que buscarais otros, muchas veces aparecen los documentos que integran el estado de la técnica marcados con una X, con una Y, o sea que están afectados, esa patente está afectada o esa invención está afectada por falta de novedad o falta de actividad inventiva. Y eso ya lo dicen en el informe de la técnica de la oficina y, sin embargo, el solicitante decide continuar el procedimiento y señala el casillero de sin examen de fondo. ¿Verdad, Elena? Tú que tienes experiencia. Claro, sí, además sí. es que se dice, perdona, se dice sí. claramente que es una opinión escrita de la Administración. Claro. O sea, directamente cuando te están Y tú puedes, el exacto, exacto. Y, y luego lo que haces directamente es, no hay ningún casillero de, para bueno. el examen previo, simplemente ya en función de, de bueno, pues si, si es favorable, más favorable o menos favorable sí. lo que es, lo que es la, la opinión escrita y, y estas X y estas Y, que, como bien indica Felipe, eh, lo que haces ya es solicitar el examen previo o no. Claro. O sea que Entonces, directamente, tú puedes... si pasa un plazo de tres meses y, y no se ha contestado nada, directamente se va a llegar por Exacto. el procedimiento no general de concesión. No señalarlo. Vas por el, gener el general, no hay examen de los requisitos de patentabilidad y te conceden siempre sí o sí, salvo que haya una oposición o un defecto de forma, te conceden siempre la patente. Y esto es uno de los puntos que se quieren, no sé si habéis tenido tiempo, de ojear el anteproyecto que os hemos colgado… Imagino que vais todo muy apurado, pero ojear así en general, porque precisamente se quiere cambiar eso y se quiere introducir de forma obligatoria el examen de fondo. Claro, sé lo que me vas a contestar, francés, que claro que tú, si solicitas una patente, solicitarías un examen para tener una patente fuerte, efectivamente. Si uno quiere tener una patente fuerte pues solicita el, examen, el informe del examinador. Claro. Además, cuando exponía mi argumento, eh, entendía que se trataba, de, de, en cualquier caso, de prerrogativas, de garantías eh, no vinculantes. Es decir, que lo puede solicitar y, y, y posteriormente, en un procedimiento judicial, se puede declarar la, la, que, la patente, que la patente es Claro, sí, sí, aunque haya no examen. Tiene, no, no, pero entiendo que cuando se sustancia un trámite de patente se intenta que esa patente cumpla con todas las garantías a efectos de que yo pueda eh, ofrecer en el mercado, pueda empezar a comercializar con las garantías de una patente vale. fuerte, Eso, una patente buena, exacto. pero que en, en ningún caso eh, es algo pero nuestro que sistema la absolutamente de la… De un... no. la, la Aunque haya un examen, luego puede ser revisado porque… Pero, de todas formas, en nuestro sistema tenemos muy, muchas patentes débiles, se concede todo. ¿Eh? Incluso hay investigadores que por currículum quieren tener una patente, son conscientes del informe negativo y continúan el procedimiento para obtenerla. O la quieres obtener para un poco asustar o a, y, bueno, mientras no te cuestionen la validez, pues tú dices que tienes un derecho de exclusiva. ¿no? Pero bien, y luego ya aclarado esto, ¿eh? tenemos que volver al tema de si puede pasar de patente a modelo de utilidad, sobre todo por la argumentación que nos ha dado Arancha, que está muy bien y si alguna vez, bueno, no digo que alguna vez, no la lleguemos a utilizar. Pero el 115, el artículo 115 que tú propones aplicar analógicamente es un artículo sobre las adiciones. Las adiciones tienen por objeto incorporar reivindicaciones, o sea, no tienen nada que ver con el grado de altura inventiva. Entonces, lo que te está diciendo es que en el caso de que se haya incorporado alguna reivindicación mediante una adición, puede ser que la nulidad afecte a las reivindicaciones que ya estaban en la patente, pero que éstas continúen siendo válidas y la patente continúe con estas reivindicaciones. 
Claro, claro. Lo que yo proponía sería eh, una interpretación, Exacto. digamos, amplia de, sí, del sí. artículo y además sabiendo que adiciones son, como muy bien dices, reivindicaciones. Claro. Entonces, eh, hacer una especie de interpretación mutatis, mutatis mutandis. A en lugar de a reivindicaciones. A... a reivindicaciones y, bueno, pero todo esto me baso como porque, como tú bien dices, en la ley no hay ninguna no hay nada, referencia no hay, a ello. No hay nada y la jurisprudencia… Tampoco, tampoco hay ninguna… Normalmente de, no entra en ello, pero cuando declara la nulidad, ¿no? la nulidad de la patente y nunca ha declarado que pueda continuar. Como claro, claro, que... pero lo que yo considero es que el hecho de que en la ley no se recoja no quiere decir que sea una. Ah, una pero sí que, hay, sí que hay muchas sentencias que, aunque no abordan el tema eh, frontalmente, ¿no? No, el centro de la sentencia no es el tema, sí que en muchas sentencias se dice que, en todo caso, esta invención hubiera podido ser objeto de protección como modelo de utilidad pero no como patente. Esa frase sí que la veis en muchas sentencias, así de no curia, ¿no? Pero, pero no, porque no se entra, nunca se ha planteado, nadie ha planteado, que yo sepa, esta interpretación, pero bueno, está bien pensado, ¿no? Siempre se puede introducir, porque en realidad no estaría mal que se hubiera previsto esto, ¿no? Que se hubiera previsto que a lo mejor pudiera continuar como modelo de utilidad, pero no lo prevé, no, no, no me he repasado, el, no sé si el anteproyecto, pero no conozco ninguna ley de patentes que esto lo prevea. Claro, porque a muchos titulares, antes de que se declare nul, nula su patente, puede ser que les interese el, un modelo claro, de utilidad sí, y no. obtener cierta protección sobre su claro. invención. Pero tienes que decidirlo antes o durante el procedimiento, como ha dicho Elena. No, una vez concedido ya no existe esta posibilidad. En unos plazos, sí, claro, cuando ya se publica ya no puedes, etcétera. Bien, bueno, veo que está muy interesante y esto estamos tardando más de lo previsto porque estamos aquí viendo, planteando muchos, muchas cuestiones. Bueno, y ahora, claro, estamos viendo que no podemos continuar la protección como modelo de utilidad, o sea, estamos ya fuera del derecho de patentes si dijéramos que es nula o si entendiéramos que no tiene suficiente actividad inventiva la invención. Entonces, la pregunta… 8, que debería ser la 7, es si se podría añadir a las acciones por violación de patente las acciones por competencia desleal. Y en caso de que respondáis afirmativamente, ver qué acciones o qué actos de competencia desleal se hubieran podido cometer. Bueno, francés. Eh... Yo he, eh, he puesto que considero que, como regla general, tengo que advertir que cuando el derecho prevé acciones específicas para el resarcimiento de daños, como es, por ejemplo, el caso de la acción por violación de la patente, que conforme al artículo 63 de la Ley de Patentes, letras A y B, incluye no solo la posibilidad de solicitar la cesación de los actos de violación, sino también una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Eh, carece de sentido, en este caso, hablar de otras acciones que no hacen más que restaurar en demasía los derechos del titular de la patente, lo que, de otra parte, resultaría contrario a los principios de justicia material. No obstante, cuando aquellas acciones específicas resultan inaplicables al supuesto concreto, dado que tienen unas condiciones de aplicación muy estrictas, parece que, o por las circunstancias, las idiosincrasias propias de, del supuesto, parece admisible que existan otras acciones complementarias que garanticen los derechos del titular perjudicado, como puede ser en este caso eh, el tema de las acciones de competencia desleal. Es decir, el hecho de que la acción mmm, por, cesación de la, de, por violación de la patente no, pudiera ser, no se pudiera aplicar, en este caso sí que parece que se puede aplicar, eh, que en el caso hipotético de que no se pudiera aplicar por no cumplir las condiciones estrictas de, de aplicación de, de la acción, no significa que el titular de la patente no haya sufrido un perjuicio, sí que lo ha sufrido y habrá que buscarse un cauce, un cauce alternativo a través del cual protegerla. Por todo ello, acorde con este razonamiento, creo que sí que procedería en este caso la aplicación de la, de la acción, siempre que se cumplan esas, esas condiciones. La empresa Sintex S.A., hallándose en pleno proceso negociador con la mercantil Corvar eh, y habiendo tenido acceso a las características técnicas de ese producto, eh, rompe intempestivamente las negociaciones alegando, eh, alegando un hecho que, como ya he justificado, por sí mismo carece de sentido. ¿de acuerdo? Es decir, que, que el procedimiento, que el, que el producto, no, la patente no tenía, una, no tenía cierta altura inventiva. Conforme al artículo 2.3 de la Ley de Competencia Desleal, 
eh, no sería necesaria la existencia de relación contractual perfecta, sino que simplemente con que hubiera existido un contrato anterior o posterior, una relación que no fuera perfecta, podría aplicarse perfectamente la ley. Y en caso de que, como he dicho, no se pudiera aplicar la, la acción por violación de la patente, que en este caso, vuelvo a decir, sí parece aplicable, en el caso hipotético de no pudiera aplicarse, creo que en este caso la acción de competencia desleal que podría aplicarse, que encuadraría perfectamente en el supuesto, quizás sería la del artículo 11 de la ley de competencia desleal, es decir, los actos de imitación, eh, que en principio, como decimos, están permitidos, de forma que la ley declara la libre imitación de prestaciones e eh, iniciativas empresariales, siempre y cuando no estén protegidas por un derecho de exclusiva protegido por la ley. Es decir, yo creo que aquí está pensando específicamente en las patentes. Cuando nos situamos en, en este tipo de actos de competencia desleal, de imitación de de imitación, es decir, en el caso de marcas, de patentes, de modelos de utilidad, eh, el, el acto de imitación constituye el sí. acto de imitación constituye una actividad ilegal. Y en este sentido, específicamente lo considera una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de, enero, de febrero del año 2000, que considera la existencia de un acto de competencia desleal por imitación, por imitación en el caso de un utensilio que estaba inscrito no como patente, sino como modelo de utilidad. Vale. Bueno, no sé si queréis añadir, creo que francés más o menos lo ha enfocado, pero… Sí, sí, lo, lo, has, lo has puesto muy bien. Yo lo que quería decir es que hay varias sentencias del Supremo que se han planteado el caso en relación con derechos de patente, ya no de modelos de utilidad, y ha dicho que en este caso, eh, también en relación con el artículo 11 que tú mencionabas de la ley de competencia desleal, y ha dicho que en este caso no cabría una duplicidad de protección. Entonces. Vale. yo aquí… Hay sen, la, senten, la doctrina correcta es la de las sentencias que cita Arancha. Sí, de 13 de mayo del 2002 cuando, y del hay, cuando ya hay una protección por un derecho que sería más especial, como el derecho de patentes, no haría falta a, a acudir a un derecho más general, que es el de competencia desleal. Y ahí no sé si vas a decirlo, sí que el tribunal nos explica que debe existir una relación de complementariedad, ¿no?, ¿Eh? Lo justifican que hay una relación de complementariedad de manera que de manera que cuando no podemos proteger por patentes, en algunos casos podemos acudir a competencia desleal, siempre que sea de una laguna, de que haya un vacío legal, no para extender la protección. Sí, no desplaza, eh. sustituye ni duplica la protección. Exacto, no desplaza, sustituye tampoco ni duplica. En el caso este que cita Francesc, que ahí como está protegiendo como modelo de utilidad y luego como competencia de la limitación, está duplicando la protección. Esa, esa doctrina no es, no es correcta. So, es más correcta la doctrina del Tribunal Supremo en esta sentencia. Pero, como ha dicho Francés, si pudiéramos ir a competencia desleal, acudir al requeríamos los actos de imitación, porque, claro, ¿Eh? En principio, el artículo 11 te dice que si no hay un derecho exclusivo, la imitación es libre, pero siempre y cuando no suponga un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, un acto de obstaculización o una, o una imitación parasitaria, ¿no? servir. Entonces, claro, aquí a lo mejor podríamos entender que ha habido un aprovechamiento porque había una relación de confianza entre las partes que ya habían negociado, ¿no? y entonces el otro luego copia, etcétera. Pero bueno, este caso está basado en un caso real y en ese caso real el juez al final entendió que como no había derecho de exclusiva, la imitación era libre. Es verdad que en este caso, durante, en el caso real en el que está basado este, durante las negociaciones la empresa, que en este caso sería Sintex, pidió un, que les pasaran el derecho de patente para analizarlo, porque el demandante en este caso, la empresa Corbar, inició las negociaciones diciendo que cobraba ese precio, que sería muy interesante el negocio porque tenían un derecho de patente. ¿no? El anzuelo para negociar era la tenencia, la titularidad de ese derecho de patente. La otra empresa dijo sí, pero necesitó antes un informe pericial sobre la validez de la patente. Fue cuando tuvo un informe pericial negativo a la validez y cuando decidió tal. O sea que… En ese caso entendió el juez que no había ningún aprovechamiento, ningún, ningún, no se habían defraudado las expectativas, ni se trataba de un acto contrario a la buena fe en, conte, en concreto de aprovechamiento del esfuerzo de otro, etcétera. Bien, esto también demuestra que antes de negociar pues hay que firmar cláusulas de confidencialidad o de no competencia antes de uno enseñar sus cartas, que en este caso sería la patente. 
pero sí que es verdad que para explicar bien este tema, porque el tema nos hemos basado sobre todo en derecho de patentes, pero sí que quería llamar la atención con estas cuestiones que el derecho de competencia desleal puede dar una protección complementaria. En el caso, esa protección complementaria se podría aplicar para el supuesto en que Corbar quisiera, la empresa quisiera ejercitar las acciones de patentes, pero careciera de legitimidad porque no estaba inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas la licencia. Entonces, no tendría otro remedio que acudir a las acciones por competencia desleal. Y en los casos de falta de legitimación sí que son supuestos en los que se han admitido por los tribunales el ejercicio de acciones por competencia desleal. Sí, Francesc. En ese supuesto, claro, yo lo que ha dicho Arancha es justamente lo que lo, lo, que, lo que sería lógico, ¿no? Lo que es lo que es lógico en esta materia, es decir, que no se puede intentar, no se puede sobreproteger el, el mismo objeto a través de, de acciones sucesivas, sino acciones complementarias. Como cuando tú hablas el caso de que no se hubiera podido eh, resarcir porque no estuviera inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas la licencia, que es la, la condición que se está exigiendo. Cuando yo hablaba de condiciones de aplicación estrictas me estaba refiriendo a esto, es decir, que la acción de, de, la acción de cesación no pueda ser ejercida porque no se tienen las condiciones que, que, que se concurren, que exige la propia acción o que exige el propio entorno jurídico de la acción, pero si, ello no quiere decir, y lo y insistió en eso, que… ¿no? De, acción de acción procesal, no te estás refiriendo a la conducta, exacto. No, 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 de acción procesal. Vale, Pero sí. eh, que ello no quiere decir que el titular no se haya visto perjudicado en sus derechos, que efectivamente sí se ha visto perjudicado. Y en ese caso es cuando yo justificaba que se podría acudir a las acciones de competencia desleal vale. y en concreto al artículo 11. El titular, no el licenciatario. En este, el cuando licenciatario, estás diciendo titular ahora, sí, sí, sí. es licenciatario, exacto. Porque el titular tiene los derechos de licenciatario que si fuera no exclusivo falta. se asimilaría a la condición. Podría ser que en el contrato tuviera negada, porque la ley te dice salvo pacto en contrario, también que habría la posibilidad de que el licenciatario exclusivo por contrato no pudiera ejercitar las acciones en defensa de, del derecho de patente sin consentimiento del titular y entonces tuviera que acudir también a competencia desleal. Pero en ese caso no estaríamos ante, no, no nos plantearíamos el tema de las acciones de competencia desleal, porque si no pudiera ejercitarlas… No, las de derecho de patentes. Única y exclusivamente. Claro. Pues estarí, nuevamente estaríamos entre con falta de, de, claro, porque de acción procesal y como no cumpliría las condiciones de las se acciones podría de ir. y acudiría complementariamente. Pero es, es, y es interesante destacar esto, que es, es falta de legitimación activa, ¿eh? porque si no cumple la conducta no puedes darle protección, ¿eh? no su, puedes sustituir la protección, como dicen bien estas sentencias, con el derecho de competencia desleal. Bueno, como ven, este tema es muy interesante y, como ven también, hay sentencias que aplican las dos normas, con lo cual procesalmente conviene a veces basarse, basar las acciones tanto en patentes como en tal. Bien, y luego vamos a ver si, para terminar, eh, bueno, nos queda la nueve, la nueve, no sé cómo ven qué ocurriría, Elena, en el caso de que el trabajador de la empresa fuera quien, quien hubiera realizado la invención. Eh, a ver, no habría ningún problema. Vale, exacto. Eh, están los artículos 15 y siguientes de la ley de patentes que regulan las invenciones laborales y, y si, bueno, si tal circunstancia se indica convenientemente en la estancia de solicitud de la patente, no hay problema. Al tratarse vale. del inventor y ser una persona distinta del solicitante, se deberá indicar el modo de adquisición de ese derecho y, en este caso, pues es, se marcará la casilla de invención laboral. Vale, perfecto. No vamos… Bueno, hay algunos casos en que podría tener el derecho el trabajador, pero bueno, eso ya lo miran, dado el tiempo que llevamos con el caso, eso ya lo miran en el tema correspondiente. Y Arancha, esto te toca a ti. ¿Cuáles serían los tribunales competentes? Porque te voy a hacer una pregunta de competencia internacional. Bueno, primero, a ver. Eh, centrándonos en los artículos 125, 2 y 3 de la ley de patentes, claro, yo he partido de que no caben acciones por competencia desleal, por lo que… Eh, He dicho anteriormente de las sentencias del Tribunal Supremo que decían, hablaban de una, de una doble protección que no era posible. Entonces, partiendo de eso, he acudido a los artículos, al artículo 125.2 y 125.3 que nos, nos remiten juez de primera instancia, que es de lo mercantil, porque por conjunción de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
Bueno, eh, nos, nos dice que él sería el competente sería el juez mercantil eh, correspondiente del domic al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con, bueno, con carácter permanente donde hubieran varios, etc. Y que también sería competente el juez también de lo mercantil, donde se hubiera realizado la violación o hubiera, hubieran producido sus efectos. Esto por lo que hace a la acción eh, de violación de patente. Claro, el problema aquí sería si el hecho de que se, plantea la, se planteara la reconvención por nulidad hiciera, eh, que cambiar, el hiciera cambiar el foro. Pero yo creo que en aplicación del artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos permite una acumulación de acciones, eh, cabría siempre que las acciones acumuladas no deban, por razón de la materia, ventilarse en juicios de diferente tipo. Yo entiendo que en este caso no se debe de Exacto. ventilar por juicios de diferente tipo. Por tanto, entiendo que la reconvención también la conocería el mismo juez que va a conocer de la infracción de la patente. Perfecto. ¿no? Está, está bien aquí lo importante distinto en caso de violación y de, y de validez. En el caso de acciones por competencia desleal, coincidiría el foro con el de la violación de patente, porque es donde hubiera tenido sus efectos el acto de competencia desleal. Vale, y aquí lo que, te voy a hacer una pregunta, Arancha, que no está en, el, en, en las cuestiones y que es muy interesante. ¿no? Sería en el caso de validez y competencia internacional, Arancha, que es tu especialidad, en el caso de, de validez, de falta de validez de una patente, sí. aquí el foro en la jurisdicción en el caso. El caso sería, para abreviar, sería demandado, sería patente de un, bueno, de un titular americano, patente española de un titular americano que no tiene domicilio en España. Patente, en, bueno, mientras sea patente española y nos planteemos la, la nulidad de… La es, nulidad, solo la nulidad. La nulidad de la patente es un, un foro de competencia exclusiva vale, y entonces, siempre va a ir por… A España. A España, sí. Vale. Aunque, ¿Y, cuál, ¿Y cuál sería…? Eh, eso lo dice el reglamento 44. Lo dice el reglamento 44 y está, en el artículo 22.4. 22.4. Está claro. Está eso. claro, sí, sí. Pero, y es más. Y luego la competencia territorial sería en los tribunales españoles. Pero ¿qué claro, tribunales? Es lo, que, lo que acabo de, de decir. Porque, Domic el porque lugar del domicilio. Entra, claro, ya entra en juego lo que es el derecho español. español. ¿Y cuál sería? Porque es un… Es un demandado. Claro, porque un, es el demandado. Eh, tiene domicilio en Nueva York, el titular de la patente. Claro, ahí sí que. Bueno, ahí lo pasamos, espera, espera, lo pasamos mismo, fatal. No, 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 Hay una inseguridad no, no, jurídica. No, aplicaríamos, aplicaríamos el, 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 el siguiente derechos. artículo, que es el 125.3, que nos dice que sería no, no, no. el lugar donde hubiera. Donde Ese es por violación del derecho de patente. Claro, A ver, es por francés. Violación del derecho de patente. Por remisión a cuando el, el reglamento 44 nos dice en el artículo 22.4, deja claro que la, la ley que, que, el, que el lugar donde ha de, de demandarse tiene que ser España. En ese caso, lógicamente, tenemos que acudir a la ley interna, y la ley interna, que es la de aplicación, es la ley de enjuiciamiento civil. Si el foro que nos, que, nos, eh, que nos exige la ley aplicar es el foro del domicilio del demandado, acudiríamos al, por, al foro general, eh, teniendo en cuenta que estamos ante una persona física en el artículo 50, ante una persona jurídica, artículo 51-52. En este caso, acudimos al, 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 al artículo 50 y en, la, y en el párrafo tercero, que es, sería el establecimiento, si no recuerdo mal, el artículo 50.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habla de el estable, donde la persona hubiera tenido establecimiento permanente o, eh, o su representante. En este caso, yo creo que esa es la, 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 la opción más, más adecuada, es decir, el representante que tuviera el demandado eh, norteamericano, que, como bien apunta Felipe en alguna ocasión… Eh, generalmente el, el, el tema se suele resolver ante, la ante los tribunales de Madrid, porque la gran mayoría de los operadores eh, se sitúan en Madrid, pero no tiene por qué. Es decir, puede haber un problema de competencia diferente y se, podría se tendría que sustanciar ante tribunales, que eso ya es una cuestión más específica de jurisdicción. Eso se determinaría con arreglo a, a, la, a, la, a la ley. Sí, se determinaría con arreglo a la ley de enjuiciamiento civil española. Y es difícil, porque, porque ahí te dice el domicilio, después se dice donde tenga establecimiento, y si no tiene establecimiento, habría dos criterios, su representante legal. Entonces, bueno, como Elena, corrígeme si me equivoco, pero si es un extranjero, para tener una patente española, tiene que actuar, necesita un agente de propiedad industrial. Entonces, parece ser que los tribunales competentes serían… ¿eh? O comunidad. 
o puede ser comunitario, o sea que, pues imagínense, si es español, pues podría ser el lugar, el juzgado de lo mercantil, donde tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia, en la comunidad donde tiene su domicilio el agente. Pero claro, imagina, imaginémonos que es francés, jurisdicciones españolas, que no tiene establecimiento, y si el agente es francés, ahí yo no sé… Es que es un, un supuesto que se me ha planteado y es muy difícil, porque tampoco ha estado resuelto… Ahí parece ser que sea el tri, donde el, los tribunales de Madrid, porque allí tiene su sede la Oficina Española de Patentes y Marcas, porque hay un artículo que en materia de registros de propiedad te dice que es el lugar donde tiene su sede el registro. Podríamos aplicar este criterio. Pero es un problema bien difícil y que cada vez se plantea más con… ...se plantea más en el día a día, ¿no? Entonces, Natalín, pues supongo que... ...sé que tenemos... ...que estamos resolviendo los supuestos... ...con derecho español... ...que tú estás ahí en Colombia... ¿eh? ...y otros en otros países... ...pero, bueno, sabéis que está, se trata de un derecho... ...muy armonizado y que hemos también resuelto... ...el caso planteando problemas... ...planteando conceptos... ...y aunque el sistema de base sea el derecho español... ...pues hemos contestado con otros de manera así bastante general... ...que dada la armonización que tenemos en esta materia... ...en el ámbito internacional, pues no debe de plantear problemas... Problema ...para servirte también de guía para resolver algunos casos... ...que se te planteen en tu país. Bien, eh, ya vamos a, a finalizar porque llevamos más de una hora... ...creo que ha sido una hora y veinte minutos con el caso... ...la verdad que que creo que debemos de agradecer mucho a los alumnos pues el trabajo que han realizado, porque hemos planteado muchas cuestiones y para mí ha sido también de mucha utilidad. En, por email en la plataforma de la OIM, pues quedo también a la espera de que cualquiera de vosotros, cuando veáis la, con, la grabación, pues podáis plantear las preguntas que tengáis de, de interés. Muchas gracias a todos y es, Espero que haya sido de utilidad. Gracias.